相车的这个变速箱的反应哦，跟我的那台 Toyota Camry 哦，很相似哎，它那种换挡的逻辑跟它的那个速度很像。那我们这一次呢，就会用 D 给它自己去就好了。彩湾。四千转之后，你会感觉到那个扭力开始爆发了，感觉。哎，不错哦，这个一点六公升的那个加速还不错哦。前段零到一百的时候 ，OK 的哦，百三，三千多转一点点，哇，跟我的 KB 的那个齿轮是一样的哦。大家好，又是爱的爱的人，不是一个车评，只是 POV。欢迎回到来我的频道，欢迎回到来 POV 跟丁软试驾系列啦。今天我身后面呢，又是一辆头大 Artis。之前拍过一个 1.6 公升，它是 c o n v e r 了去 1.8 公升的。之前也试驾过上过云顶那些。如果你们还没看我那个影片的话呢，可以点击我的右上角去看哦。车主也是把他车头翻过，换了一个车灯，有这个叫 V 灯的车灯的。今天呢，我是想要来试一下呢，一个 1.6 哦，我好像没有试过嘛。这辆车是一个2012年的头大 Artis。来，我们来。Say hello， 车主阿元你好。所以你这辆车是什么时候买的？这辆车一八年，一八年到现在已经是超过差不多五年了啦。这辆车买回来已经供完了啦。其实很多人问我啦，最好驾车是什么车？不用供的车，最好驾的。没有错，没有错。老车毕竟还是有一些东西是为 and 到一个年龄是要更换的。所以你这辆车也是有换过。Lower arm， 嗯哼。Engine mounting， 那个啊，对，那个。然后还有就是一些避震器咯，避震器还有 spoiling 咯，因为大要换。的手机当然换一次过啊，一次过换舒服一点哦。德国大是这样的哦，你买了二手的，然后花一大笔出去之后，然后你可以加一个五六年，没有没有什么大问题的。我们来看一下这辆车到底改了什么东西，然后我们等一下上山去试驾一下吧。在这个影片还没开始之前呢，希望还没订阅我的朋友们呢，记得按下订阅啦。当我更新新影片的时候呢，你们才可以及时收到通知。然后不能说我们去了 ，Let's go。这辆头戴 Artis 呢是一个 facelift 的版本，你会看到跟之前的那个款式呢，它的 bumper 有一点不一样的。当时呢，一零年推出这个 facelift 版本的时候，它已经更换了一个引擎啦。以前从一个 One ZZ 呢换成一个 Two ZR F1 的一个引擎，我是说那个是一点八的啦。推出这个版本的时候，它有三副引擎和选择啦，你可以选一点六公升、一点八公升，还有二点零 V。一点六公升是一个四速的自排变速箱，一点八跟二点零公升则是 CVT 的。五段变速箱，这款的二点零 V 呢，现在在二手市场卖这的价格大概是三万多一点，那个价钱真的是非常的保值啊、哦！而且二点零 V 呢，它的这个方向盘后面自带一个换挡拨片，而且它的方向盘是 D 型的，所以看的是比较帅气、比较运动化一点的啦。而且它的这个仪表是一个双颜色仪表，有带白灯的，我们叫做 Optitron， 整个看起来就是比较年轻化的一个 Artis 啦。但是在我前面这一个辆呢，是一个一点六公升的，这辆车的钥匙也是更换过一个壳，跟 Heavy 线一样的啊、哦，它的。头的安色也是用的这个打开后尾箱的方式呢，就是插钥匙，转，打开。基本上我让我不用做太多了，你们可以看我之前的影片。空间舒适度，这辆车完全不是问题。然后后面还有四力三色哦，但是如果这个三色一装到不便宜哦。你的 exhaust 换过还是只是换那个头不了？啊，换过。那个中鼓有三力，后面的后鼓一力了。所以会有一点点声音啦。啊，会有一点点声音，但是它不是响的那种了。避震器保持原装，然后只是换了 AR 型的一个 Sport Spring 弹簧了，两个手指的高度。轮胎的尺寸为二一五五十 R 十七寸，用在毛根的轮胎啦。然后这个金色的 Avan 的这个轮圈，后面有刹车卡钳哦。前面大概两个手指的高度也是一样，二一五五十 R 十七寸的 f a l c o n 轮胎，前面有一个 Singapore 的刹车卡钳，原装的啦，全部都是原装的。一点六公升的内饰呢，都是
。绒布的车龄大概十多年，它里面的内饰还是干干净净、漂漂亮亮的哈、哦。你看，没有任何的爆裂，没有任何的刮伤这样子。而且你看这些绒布真的是很耐哈、哦，而且你看又不会割到破掉啊什么。可见车主呢都是蛮有心思来照顾这辆车的。还是一样啦，跟我之前试驾的那一款，它的仪表。它不是 o p t i t r o n 啊，没开灯的情况下它是不会亮灯的。你要开灯的时候才会亮成灯。这辆车还是保持原装唱机，很漂亮，我很喜欢这个，有机械感的感觉。这辆车是一个四速的自排变速箱 ，D 三二 L， f o r Speed Auto， 还是很耐的哈、哦。这边有一个 P button， 这是 sensors， 前面都有哦。可是这辆车的前面 sensor 坏了一粒。所以就会出现这个声音，我们把它关掉吧。那个手扶箱、手刹、雾灯、高灯。OK， 我们来看一下 engine 哈。这个年份一推出这款 Artis 啊，无论是 1.6、1.8 还有 2.0 公升，它都是多 VVDI 的引擎。这具 1.6 公升的四缸自然吸气的引擎呢，它可以产生一百二十匹马力，还有一百五十四个牛顿米的扭力，配达了四速的变速箱。比起二点零公升呢，它拥有一百四十七 PS， 还有一百八十七个牛顿米的。所以你看它的差别哈，无论是上山或者是加速的话，还是二点零会比较有优势的。这具一点六省油吗？平常跑 Highway 不要踩超过百亿就会也是很省下。像你是打九五打满要多少钱这样？九五，我平时都是半桶就打五十块满了。这样五十块可以走两百三百秒？有啊。有啊，都是原装，没有 remap， 也没有改过 a f u t e r 什么的，就是原原装装。去看一下它的动力表现哈，配搭着这个珍珠白色，帅气十足哈。好了，话不多说，我们去试驾 ，Let's go。关掉口白色，哦，这是 off 了 ，OK。好的。那其实今天最主要的就是我们来试一下，到底 1.6 个 1.8 公升有没有差别太大？可是如果你问我哈，刚刚在 c a r a c 这样子驾的话。差别不是很大啊，那两百 CC 真的，我反而觉得如果你从一点六跳去二点零的话啊，你就知道它差别大多少了的。而且，可是，一点六公升是 four speed auto 嘛，一点八是 CVT， 那 CVT 的话对于上山的那些啊，还是优势挺大的哈。我们这个车推过来就是 D 3 2所以一路来都是用一二一二啦，这个哈，它也是 CVT 来的。Four AT 啊，这个 Four A 啊，一点六是 Four AT 的 ，CVT 是一点八个二点零啊，这个年代啦，这个年代的车。四千转以上哦，你就到它的那个扭力开始了。原装的刹车皮，配搭的这个 AR Sport Spring， 哦哟，还会上一号摇，很肯上哦车它没有那个啊、呃、ESC 的那些空间啊，所以它好像是没有看没有看这样子的，可能它会好像我的 KB 这样啦，虽然没有 ESC， 但是会有那种 traction control， 它 feel 到你的车开始有一点失控还是什么的时候，它会看掉 power， 我觉得会这样啦。当然我没有试到这样极端啦，现在。<笑>全部那个车脚全部锁里锁里的哦，螺纹换过 ，drive shaft 啊 ，steering wheel 换过。哎呦，好厉害哦，这个萝莉，出现了哦。engine 美美，哇哦，有力一下啦，精神啊，这个 engine。可是如果很多人会问我啦，二点同样个二点零啦，会选这款的阿迪车，还是会选 Civic S S D 啊？当然，如果看你要什么啦，你要真的是舒服驾车、耐用的话呢，还是能买阿迪车二点零啊。可是如果你要操控哦，很
椅子硬邦邦，车脚硬邦邦那种的话，比较运动化的话呢 ，CPFD 真的是不错了。我今天试驾过了，你们也可以看我之前的影片啊。我对它的这个评价蛮高一下哦，一个原装的，哎呦，那个操控好的不得了啊，六排的 Shift 二点零，啊 ，Five Speed， 好多这样子。这多大？原装对我来讲，真的是舒服，舒服过头啊！还是要改一点东西。好像你看这个车，单单像换了一个 Sport Spring 这样啊，整个操控都会变好了一点，比较比较有那个 feedback 啊，那个给你驾驶的回馈了一点。车身都不会，呃，讲起来侧倾太多的，因为车毕竟降低了一点。地上了是吗？哈哈哈哈哈哈。Hello，Hello。我不好意思啊，都是。方向盘有点大之外，而其他的它它的回馈我来觉得相当的好加一下。你扶着哈，哈，等它飞，飞过来先，等一下，等一下，要要摆一点，有吗？有过来吗？啊、还没有，摆摆我这边，在<笑>现在在我后面拿一单，我、哦、现在在你后面来，我我拿他的，拿他的了，可以可以啊，谢谢你，谢谢你。吓死了！对啦，还可以啦，一点六公升，一点六不会给你。觉得好像力不从心这样啊，但前前提就是你要肯踩哦，只要你能拉高转啊，那个动力你看。那很多人会问我啊，哎呦，这样二号牙这样子上山一直拉这、哦，不会伤牙箱咩？我觉得车一大那个比身在摩擦，跟你的那个牙齿在摩擦，那个都已经是产生的伤了了。更伤的是什么呢？你不换牙油更伤。有定时的换牙油，看你的引擎跟机油，而且都不是什么大问题的。而且就是你拉高装跟这个牙箱没有什么太大的关系，你又不是拉断红线，一直在红线那边拉爆那个牙箱不会吗？那几块要到半山了。没有车就是好，继续上哈。那个水箱有换过吗？你看水箱，水箱换过，因为之前它都包了，它都<笑>跟我一样，<笑>上面那边包哦，然后漏库了嘛，啊，漏库了，漏库了，漏完了，然后还好我到了车厂的时候，然后直接换一个新的那个水柜哦，可是我换另外一个牌子啦。
换啊 ，aluminium 的，直接 coil rod 下去。不错吗？一点六，不错吗？一点八没有相差太远它的低牛的时候在三千转，感觉到还好不了，但是一到四千转的时候，整辆车就，你 feel 到马上好像开 V 的那种感觉了。毕竟还是一个多 V V D I 啦，你看它现在好像没有什么力，没有什么力量，但是还会去啦。你要等到它开始那个力爆发出来啊！你看，你看四千转了呀，你在驾车的人，你会真正 feel 到那个车开始有力。有没有想要以后改装什么东西啊？改装换眼镜吗？有想过吗？<笑><笑>没有，没有想过要怎样再改了。看还还有什么不足就去改喽。OK，、啊、因为这一款的旧一款那个那个，我之前有拍过一个是，啊，它 dashboard 是讲讲嘞，它米德不是这样的，它米德是，呃，它不是双眼式的，就是再旧一点点的啦，它直接放 two z e x a c 眼镜下去。啊 ，Two Z Z 那个一点八的 Celica 的眼镜，在日本的这个 Corolla 是有的。我就哇，那个手牙的 Six b e a t 六速，那个看起来也蛮好玩一下。不为什么接触了很多这种 Sleeper 的车，你看 Honda Accord 也可以改 Type R 的眼镜下去了。C L 7。来，你又进来，这么巧，这么巧，还有一下车慢下来给我，哎，尴尬了、啊，他我跟他的那个沟通不好，你知道吗？<笑>我不知道他进哪里之外，他他他又，他他,他又让我拉，其实，哎，算了吧，他肯让就是，毕竟都是一个好人呐、啊。<笑>现在这辆车值值十多千了，不到二，差不多不到二十是吗？这样子，一点六啦，一点六，现在是相对来说一点六会比较便宜一点点。哦，二点零的话，那个价钱三十多千了，那价钱还美国 F D 哦，是不是？是啊 ，C V F D 的价钱都没有这样漂亮了。而且多大那副 CVD 这样多年以来好像有什么问题？这样都没有听人家讲有压箱问题。它问题不大，反正 FD 的压箱我就听到很多了，开始来了那个。Oh no！ 我尴尬了，我被一个 van 一个巴士包围着。<笑>哦、oh, ，sorry， 我忘记了，这么将，这么我手会去左边爬行的嘞，又接近我驾驶穿越又多了，行<笑>了左边。
是尴尬，如果是一号换二号的时候哦，它拉不太高转，所以一换完牙之后，它保持不在四千转那边，除非你自己用手动自己换，你把它拉到是六千五百转这样子，再多一点点咯，你换牙啊，你就可以很好的维持在四千转最大的扭力，在那个那边啊，最大扭力范围啦，是这么说。觉得蛮舒服，加一下哦，这样子加三度，啊，操控不错。看一号牙，通常用一跟二的啦，我的 Camry 也是这样子。那它自己也会换的，就算你踩大油。天真的是功能，哎，空都不用开 ，compressor， 今天很凉，现在吹年风啊，也过年的云顶是特别冷的，爽啊！哇，终于铺路了哎，云顶，哈哈哈哈哈！那过年啊，全部铺一点，铺一点给我们上山了，哈哈哈哈哈！欢迎你们来，赌场开这门给你，哈哈哈哈哈 ！Always twenty four hours， 嗯、啊。不知道你们过年会去哪里玩呢？我就是云顶了啦，一定的啦。<笑>大部分都是云顶啊，一定是云顶啊，我的家乡来了云顶。<笑>那通常买这种车，不管是 Camry 也好 ，Artis 都好哦。只要你买回来，你花一个，你预备一个十千块了哈。你去把那些该要换的东西给它换完了，你就好像这辆车就好驾好了，操控啊那些底盘啊全部很 solid， 至少这个车轮啊全部换过嘛，然后避震器啊那些看你要下什么啦，当然你要求原装的话就比较便宜一点啦，如果你要改装的话就相对来说那个预算就会要想要高一点了的。那个风大到，吹过年风啊，是过年风。哎呀，可是如果你要舒服驾的话，还是不要换 Sport Spring 啦，好像现在这样 Sport Spring 会比较硬一点，硬一点点，然后比较多回跳回跳了一点的。可是操控又是很好一点哦，所以看你怎样去抓那个平衡哦，你到底想要什么喽？你需要操控跟这个驾驶感做好的话，你就要牺牲一点点。再不然的话，直接脚压避震啊，直接上吊它。这辆车我发现了一点，如果你想要坐四个人这样上山哦，一定要狠狠踩那个油给它拉高转，不然的话，你像现在我的油门已经八十八千了啦，差不多到底了的，三千转以下它好像开始慢慢有一点。没有什么力，没有什么力啊！除非你一到四千转啊，那个车就很肯气啊。可能你会觉得一点六那个力水欠一点啊。如果你要载满人的话，但是要很肯踩。然后你的水箱一定要注意有没有更换过啦。已经这种老车了的话，你水箱没有换的话，你再踩多一点的话，那个雷电都会爆掉那个头，然后你的涡轮就会飞完了。没有了，因为我试过这个问题。原来基本上涡轮大没有什么好大太大头痛的问题啦，只是会很这些东西啦，就是一些 drive shaft 啊、steering rack 啊、螺啊，这些都是基本的啦。你买什么车都好，都是一样的。一点六跟一点八公升力水差。不远底盘嘛，操控嘛，这个要看个人需求的改装方式也不一样，好的啦。给我的话，我也想要 adjustable 多一点啦，因为我之前加过那辆特别的不错，轮胎是用 BS Five 啊，没有记错的话，然后抓地啊，不可以啦，买菜车嘛，这辆车。如果你问我 ，Adam， 呃 ，CVFD 还是这个？上山会比较好，当然是 C V I P 咯。两者定位都不一样。一个 R T 的话是给你舒服驾 Family Car， 然后 Lead r e l i a b l e Car 耐用啊。如果你讲要跑山的话 ，F D 真的是原装已经很好跑了的。然后它的那个引擎的声浪的声音给你觉得，嗯，哇，那个车热血澎湃。那 F D 就也是很多东西要修啊，年份已经到了。可是这款的二点零哦。蛮有力一下的哦，因为我驾过它的一四年那款呢、啊，也是二点零一 N 进来的。我那个上山
出乎意料哎，不错了，感觉有什么话好讲吗？还可以哦，丽只是那个丽水还差一点哦，后面加多两个人的话，上山就会嗯要吃力一点点哦，嗯、要,啃对对对要啃柴哦，过完不要松油哦。啊，是啊，一松油就很难上回去了。可是你都没有经常来上山的话，一点六是足够我们日常生活用啦，没有问题啦。最主要它省油啦，像我这样子上到来，用一点点的油过来。OK， 非常感谢阿元，你拿着我的箱子，谢谢你。没有以功夫好评啊，<笑>很熟悉啦，坐在这辆车上面，任何的把灯、RTS、CamV、Vios 啊，全部一样啊。好了，一二年的头大 a r t i s 一点六公升就呈现给大家看了啦。原来珍珠白配上金色 r i m m e 是蛮好看一下的哦，感觉还不错哦。喜欢这个影片的朋友们记得点个赞啊！如果有人叫 Corolla 的朋友们呢，记得分享给他们看一下，不妨看一下我之前的一点八公升的那个。好了，各位哦，影片就到此结束。如果喜欢看我的影片的朋友们呢，不要忘了按赞、订阅、分享，还有打开小铃铛啦。我们下一集的影片再见，拜拜。